Hello friends, welcome to Sweet and Salt. Hello everyone. In this kitchen, we have a spring roll. We have a sheet and a sheet. We have a sheet and a sheet. We have a cup of maida. 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 We have a cup of இது நல்ல mix பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம கசஞ்சிடணும் தண்ணி வந்து பாத்து சேர்த்துக்கணும் இது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிர கூடாது ரொம்ப ஹார்டா இருக்க கூடாது மீடியமா இருக்கணும் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு பாத்து இத பசஞ்சிட்டு மேலே எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்படியே வெச்சிரலாம் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இத எடுத்து ஒரு தடவை நல்ல பசஞ்சிடணும் இப்போ இத ஒரு மூணு போஷனா நம்ம பிரிச்சு எடுத்துறலாம் ஒனே எடுத்துட்டு இத விரிச்சிடணும் ரொம்ப லேசா விரிச்சிர கூடாது பரவாயில்லாம விரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டா இத கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மூணு சப்பாத்தி வர மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதல ரெண்டு சப்பாத்தில மட்டும் எண்ணெயும் மாவும் தடவிக்கலாம் டிப் ஒன் என்னன்னா ஓரத்துல எண்ணெயும் மாவும் நல்லா தடவிக்கணும் அப்பதான் இது ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னு ஒட்டிட்டு வேக வச்சு பிரிச்சு எடுக்கும்போது நமக்கு ஈஸியா வரும் அதனால எண்ணெயும் மாவும் சப்பாத்தி மேல நல்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகற மாதிரி நம்ம தடவிக்கணும் இப்போ ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னு வெச்சிட்டு ஓரங்களை வந்து நல்லா பிரஸ் பண்ணிரலாம் இப்போ இத விரிக்க ஆரம்பிச்சிரலாம் டிப் ரெண்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மெதுவா விரிக்கணும் இதுல ரொம்ப பிரஷர் போட்டு நம்ம விரிச்சிட்டோம் அப்படினு சொன்னா ஓரத்துல வந்து நல்ல ஒட்டிக்கிடும் தனித்தனியா பிரிச்சு எடுக்கும்போது வராது அதனால ரொம்ப மெதுவா பார்த்து இத விரிச்சிடணும் இந்த அளவுக்கு லேசா நம்ம விரிச்சிட்டு இப்போ சூடான கல்லல போட்டு இத வேக வச்சு எடுக்கணும் கல்ல நல்ல சூடா இருக்கணும் இது வந்து ரொம்ப வேக வச்சிர கூடாது டிப் மூணு என்னன்னா இதுல மேல லைட் லைட்டா ब्राउन கலர் ஸ்பாட்ஸ் இல்லாட்டி ஒயிட் கலர்ல ஸ்பாட்ஸ் வர அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சா போதும் ரொம்ப வெந்திருச்சு அப்படினு சொன்னா ஷீட்ஸ் வந்து நம்ம பொரிச்சு எடுக்கும்போது அவ்வளவு கிறிஸ்பியா இருக்காது அந்த மாதிரி இது ஓரத்துல வந்து நல்ல வேக வைக்கணும் ஓரத்துல நல்ல வெந்திருந்தாதான் இது தனித்தனியா பிரிச்சு எடுக்கும்போது ஈஸியா வரும் இந்த அளவுக்கு நமக்கு வேக வெச்ச போதும் பாருங்க இப்போ வந்து இது தனித்தனியா பிரிச்சு எடுக்கும்போது ஈஸியா வந்துரும் நம்ம மூணு என்ன மேல மேல வெச்சி தேச்சோம் இது மூணு தடவை மூணு இத பிரிஞ்சு தனியா அழகா வந்துரும் இது வந்து फ्रिजல ஒரு மாசம் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சமோசாக்னா நீலமா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்பிரிங் ரோல்க்கு இந்த மாதிரி ரவுண்டாவே வெச்சுக்கலாம் இத எப்படி வேணுமோ அப்படி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ள ஸ்டஃப்பிங் நம்ம ரெடி பண்ணிரலாம் ஸ்டஃப்பிங் காக 3 டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிட்டு அதுல ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் ஜீரா சேர்த்திருக்கேன் அதோட மூணு பூடு சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இத நல்லா ஃப்ரை பண்ணிரலாம் இப்போ இதல ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிரணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதல நம்ம காய்கறி எல்லாம் சேர்த்துறலாம் ரெண்டு துருணை கேரட் சேர்த்திருக்கேன் ஒரு கேபேஜ் சேர்த்திருக்கேன் அதோட ஒரு கப் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த காய்கறி இதல விருப்பமா இருக்கோ அது வந்து நீங்க அதிகமா சேர்த்துக்கலாம் இத ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா mix பண்ணிட்டு இப்போ இதல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துறலாம் அப்புறமா 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு pepper powder 1 டேபிள்ஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணிரலாம் இத mix பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுல வந்து தண்ணி இல்லாம நம்ம பாத்துக்கிடணும் 
டிப் நாலு என்னென்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நல்லா ட்ரையாக நம்ம வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதில் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணி பொறிச்சு எடுக்கும்போது அந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் வந்து ரொம்ப நயப்பாயிரும் அதனால் இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாத மாதிரி ட்ரையாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒயிட் வினிகர் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சோயா சாஸ் ஒயிட் வினிகர் இல்லாதவங்க இதை அப்படி கூட சாப்பிட்டு அப்படி கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஷீட் எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம ஸ்டஃப்பிங்கை ஃபில் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சமா <laughs> இந்த ஷீட்ஸ் வந்து எவ்வளோ லேஸாக இருக்கோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சரியாக ஒட்டலைன்னா இன்னும் கொஞ்சமாக மைதாமாக வச்சுட்டு எங்கே ஓட்டலையோ அங்கே ஒட்டிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பொறிச்சு எடுத்துடலாம் டிப் அஞ்சு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வெளியில் இருக்கிற அந்த ஷீட்ஸும் ஹாஃப் குக் பண்ணியாச்சு உள்ள ஸ்டஃப்பிங்கும் ஆல்ரெடி குக் பண்ணியாச்சு அதனால் நல்ல சூடாக வச்சுட்டு எண்ணெயை இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் போதும் அவ்வளோதான் நம்மளோட வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி பண்ணியாச்சு வெளியில் ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக உள்ளே ரொம்பவே ஜூஸியாக சாப்பிட்றது வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல்லாயிக்கானும் மறந்துடாதீங்க நம்ம அனைவருக்கும் இந்த நாள் இனியத